guys! So, andito na naman tayo ngayon. At, um, please guys, samahan nyo ako na i-recap ang aking anatomy. Kasi nung nakarang araw, guys, may nakita akong buong skeleton talaga. Naaaralin yung niya ako po kasi mag may medicine siya. So, kailangan niya mag-anatomy. And, tum, gumanan sa aking isipan, guys. And, let's recap. I-recap natin yung anatomy natin sa skeletal system. Ah... Uh, yung basic lang, hindi yung huwag na yung maraming maraming bones talaga so let's go, sana may matutunan din kayo sa pag-recap ko let's go guys so okay guys, ito yung ating skeletal system at ito ay binubuo ng ating bones, cartilage tendons at ligaments hindi hmm, ko na alam yung Tagalog Ito ay oh, nagbibigay ng suporta sa ating katawan. Ito ay nagpapa-establish sa atin para makatayo tayo ng mabuti. Ito ay nagbibigay ng protection sa ating mga internal organs like sa ating skull. Pinaprotect na yung ating brain at sya sa may chest area naman yung mga internal organs natin dyan. Pinaprotection ng ating rib cage. Uh, sa kabuuan guys, ang skeletal system ay nagbibigay ng 20% na ating body weight. At sa ating mga adult, meron tayong 206 na bones sa ating katawan. Samantalang pag baby pa tayo, meron tayong 300 bones. Pero pag habang lumalaki tayo, nakufuse yung iba doon, kaya nagde-decrease yung bilang ng bones at naging 206 na lang. Sa malalaki at babae naman guys, meron pagkakaiba yung mga bones natin. Siyempre sa mga lalaki, mas mabigat yung bones nila at saka mas mahaba. Samantalang sa mga babae naman, ang pagkakaiba nun is sa mga sa pelvis natin dun sa may pet area, uh, mas maluwang yung pelvis natin para sa ating panganak at pagbubuntis. Kaya mas malaki yung sa atin dun. Okay guys, dito tayo sa skull ngayon. Itong skull natin, merong cranial bone at saka facial bone. Yung cranial bone, ito yung sa may bandang sa may ulo natin na nagpo-protect sa ating brain. Samantalang facial bone naman, ito yung sa ating bandang mukha. Ayun, sa facial bone, merong 14 bones dyan. In all, sa ating skull, meron tayong 22 bones. At dito sa skull natin, Dito located yung pinakamaliit na bone sa ating katawan. Doon sa may bandang inner ear natin. Doon sa may bandang tenga. At ito ay tinatawag na stapes or stirrup. Ayun. Ito yung tinatransmit nito yung sound into wave para maintindihan siya. May transmit siya, maintindihan siya ng ating brain. Ito naman guys, yung ating vertebral column or yung ating spine. Mas common siguro na rinig natin yun. Ito yung my 26 bones. Uh, yung first 24 is yung cervical. Sa my leg natin, merong 7. Dun sa my middle and upper, merong 12. Yung thoracic yun, tawag natin yung thoracic. And dun sa my lower back natin, tawag natin dun sa lumbar, merong 5. And then yung pang 25 and 26, the sacrum and coccyx. Ayan guys. Ito ang pinakamataas guys na tinatawag nating cervical. Ito yung nagsusupport ng ating, ng weight ng ating head. Ito yung may 7 bones. Ito yung C1, C2, C3, C4 hanggang C7. So, kung may makikita kayo sa diagnosis nyo na mm, bla bla bla, C1 to C6 ganun, o C2 to C3 ganun, yan yan sa may bandang leeg. Next guys, yung mid-back natin, ito yung thoracic natin. Mayroong 12 na bones, Ayo, T1 to T12 naman yun, T1, T2, T3, ganun. Ito yung nagsusupport sa rib cage, na kung saan yung rib cage, yun yung nagpo-protect sa ating mga internal organs. Ayun, so ganun din kung mayroong diagnosis na T1, T1 to T3, ganun. Alay, imagine nyo na, yan yan ang sinasabi niyan. Kaya naging T1, T2, T3 ang makikita nyo. Next to thoracic, guys, is yung lumbar natin. Itong lumbar natin, ito yung nag-hold ng weight ng ating body. Kaya ito yung madalas sumakit. Di ba, sumasakit yung ating lower back dito sa may bewang natin. Kasi mabigat na yung daladala niya. So, pa yun, pag nagbe-bend, pag improper bending, improper position yung ginagawa natin, talagang sasakit siya. Ito ay may five bones. 
At ito, madalas yung pag may nakikita kayo na L1 to L5, ganun, L1 to L3, alam nyo na nandyan yan ang tinutuko niyan sa my lower back, back naman ninyo. Last two guys, yung sacrum at coccyx. Yung coccyx guys, yung ano, yung ayun yun, yung pointed dyan sa may pet na natin. Yan yung coccyx, yan yung ano mo, yung pointer mo para kung gusto mong from down to up. Ayun, ito yung maraming ligaments ang naka-attach dyan at ito yung nasusupport sa ating katawan at nasusupport uh, pag nakaupo tayo. Itong spine natin na to guys, yan yung nagkakaproblema pag may scoliosis. Pag may curvature yan, kasi normally diba, straight line yan. Pero pag may curvature, halma letter C or letter S, yan yung nagkakaroon ng nadadiagnose as scoliosis. Next guys, is yung ating clavicle or yung tinatawag nating collarbone. Ito guys, yung visible pagpayat yung isang tao. Ayan yan, nakita talaga. At ito yung pinaka most common na naman fracture na bone sa ating katawan. Collarbone or clavicle. Next guys, ay yung ating scapula. Itong scapula, ito yung natawag na shoulder bone or yung ating wing bone. Ito yung nagkukonek sa ating arm at saka sa ating clavicle. Ayan. Yung... Usually na deformity dito is yung springles deformity. Yung mas mataas yung isang scapula, isang deformity yun. Yun ang deformity ng scapula. Next guys, si ating thoracic cage or yung tinatawag nating breast bone. Ayan guys, ah, merong 24 bones dyan pero 24 bones na 12 pairs. So 12 pairs is equivalent to 24 bones. Ayan siya. Ito yung napaka-important na ng rule nito kasi andito kasi yung mga internal organs natin. Mas marami, di ba? So, yan ang nagpo-protect doon sa mga internal organs natin natin dyan. Lungs, liver, heart. Ang dami dyan. So, iba pa. Ayun. Ayun, guys. Kaya ingatan natin yung part na yan. Okay, guys. So, punta tayo sa ating upper limb. So, dito sa may hand na tayo, sa may kamay na tayo. Ito ay may 30 bones naman sa ating kamay. Itong arm and forearm natin tsaka yung sa may daliri. Itong uh, mas mataas, yung nakakonek sa may shoulder natin, it's called sa medical term, it's called humerus. Ayun. At tsaka yung nasa baba naman, it's as you can see, may ulna at tsaka radius. Pero para mas matandaan natin, yung radius guys, yun yung bandang, nasa may bandang thumb natin. At saka yung ulna naman, yung may, may bandang um, little finger natin. Doon mo maano yan. Tapos, next guys, is yung mga carpals. Yung carpals doon sa may wrist natin, guys. Merong eight bones doon sa may carpals natin. Tapos, yung next doon, after yung may wrist area, is yung metacarpals. Merong five bones naman doon. And yun sa may mga daliri is called phalanges uh, 14 bones naman doon in all 30 bones sila next guys is yung ating pelvic girdle so itong pelvic girdle na nakikita nyo ngayon guys is yung sa mga lalaki so ganyan ang itsura ng mga lalaki ng pang, pang lalaki na pelvis ayan samantalang pag babae naman ito naman ang itsura niya at tingnan nyo mas maluwang para sa pagbubuntis at panganak natin ng mga babae. So, after ng pelvis, guys, is yung ating lower limb naman, lower extremities. So, ito yung after ng pelvis, yung bone na nakita nyo ngayon, which is the longest bone ng ating katawan, is tinatawag na femur. Ayan. Dun sa baba niya, tibia and fibula pero yung mas malaki guys is yung tibia and yung mas ma mas maliit is yung fibula yung tibia guys yung tinatawag na shin bone ayun at doon sa may knee naman merong doon sa may tuhod natin merong isang bone diyan na ano parang circle tinatawag na patella or knee cap tinatawag na patella or knee cap tapos doon sa may bandang ankle naman is yung tarsal, parang sa kamay din, tarsal. And then sa may, sa, sunod sa tarsal is na metatarsal. And then, phalanges. 
So, ayan guys, ang ating basic. Hindi ko na diniscuss yung lahat-lahat kasi komplikado naman. So, ating basic na skeletal system. O, remember nyo ha, ang pinakamalit na bone nasa may ear area, ito yung tinatawag na stapes. Ang pinakamahabang bone nasa may leg naman natin, ito yung femur natin. Ayan guys, meron tayong 206 na bone sa mga adult and 300 sa mga baby pa lang. So guys, hello guys. So that's the end of our recap and hmm, nako talaga. Marami-rami yung dapat na i-discuss kaya lang basic basic. Yung ang pinaka basic lang talaga mo yun. Pero marami yun na. Um uh, ayun. So sana naalala niyo kahit yung shortest bone lang at longest bone. Shortest bone is the stapes and longest bone is your femur. Okay, yun lang. Sana may natutunan din kayo sa ating bones, recap, skeletal system, true Bye!